Shukës të Channel One, mirë mbroma mirë se erdhët, jemi shvendosur në këndin e intervjistës së mbromje, sa po është bashkuar me One Studio, Rion Saraci, ekspert ekonomie, mirë mbroma mirë se erdhët. Mirë mbroma mirë se u gjitha. Njësur nga aktualiteti, në cilat janë pritë shmërit tuaja për ekonomin e vitit artë, shumë? Atere, duke pas parasysh edhe zhvillimet e këti viti, pra vitit 2017, ku ekonomia ka pas shumë sfida, qoftë në planin e investimeve, qoftë në planin e mbledhjes e taksave në mas të gjërë, duke par dhe zhvillimet e fundit në tashma edhe dy muaj mbyllet viti, vitet në djetë, unë i parashikoj po me të njëtë atë sfida, bilesë edhe më të fort edhe pak më të vështirë. Kjo për vetë faktin sepse më tepër investimet të duhen të kryen në vitin 2018, gjithashtu edhe planet që edhe masët që janë marrë në sistemi fiskal, do të kënë ndikim në ekonomi duke filluar që nga janari. Pra, duke pas përrasu zhvillimet e fundit që, dhe ose nismet e fundit që të ndërmara nga qeveria, unë parashikoj që do ketë një vërshirësi dhe do ketë një luhatje në tre mujën e partë vitit 2018. Sfida të të vazhdojnë tjetë po të njëjtat, por faktorit ekonomik edhe operatorit ekonomik dhe cilat mund të themë mund të jenë biznesi meso, mos e biznesi vogël do të gjende në koma, do të kenë në koma më vërshirësi më të mëdhaja në krasime 2017. Po sepse futja ose ullja e nivellit të të vëshës nga 5 milion lek në 2 milion lek të reja, masa e fundet qeveris, do ketë ndikim të këto biznese. Për vetë faktin sepse një piesë pra 20% e gjirës e këture biznesive do të raportohet dhe do të paguat si të vëshë pra në organeve të atimore. Pra, më shumë se sa, këto muaj përmbyllës të këti viti, viti arshëm do tjetë edhe viti ku do të reflektohet pikrisht kjo masë? Viti arshëm do tjetë viti pra që ne do të shofim reflektimin e kësaj masë dhe mënyrën se si do të reagojnë këta operator ekonomik në realizimin e targeteve të tyre dhe në zhvillimin e biznesit për gjatë viti 2018. Unë kam parë shumë, kam parë debate cilat një pjesë e tyre i mbrojnë futin e të vëshës dhe faktikisht edhe unë si ekonomist e mbroj futin e të vëshës edhe në këtë nivel për vetë faktin sepse futin e të vëshës në biznisin e vogël do të mundëson të një deklarim dhe një kontrol më të madhë në shkall, lufton informalitetin një shkall komtare, por nga nga tjetë duke pasur parasysh që konkurencë është shumë e lartë për këtë nivel biznisi, sepse tashme njerëzit janë orientuar ose kanë shumë të thjeshtë orientohen kundrejt big marketeve ose qëndrave të mëdha trektare, atëhere futjet e vëshës do të bëjt mundur rritin e qmimeve dhe shtrentimin e produkteve që trektojnë në këto bizneset voglja. Kjo do të bëjt mundur pasaj që konsumatorin të zjedhit për të shkuar dhe për të kryer pazarën e ti pra për shport në bazë të të familjes e ti pranë qëndrave të mëdha dhe kjo do të ndikoj shumë të këgjiro dhe të këksuksesi këture bizneseve të vogla gjatë vitit 2018. Kjo është një masë e parashikushme dhe kjo tashme edhe vetë operatorët ekonomik janë koshjenë se qëfar do të ndodhe në 2018. Nga nga tjetër ka një letësi për bizneseve të vogla i cila është në kahun e blerjeve që do të thotë, në qofë se deri mësotu, se deri në fund të këti vitit, një pjesë e mirë e blerjeve nuk njëhi të vëshëja, dhe biznesi vogël ishtë dhe të rruar që të reziston të si kostë totale, bashkë me të vëshën e këture blerjeve, nga një anari 2018-ës, kjo të vëshët do tjetë e zbriqme. Pra, biznesi do të dyrojë që të mbaj liberën blerje, liberën qitje, ku do të ketë mundësi që të reklamoj, pra të zbresi të vëshën e gjithë blerje vetë të ti. Gjithashtu duke paguar vetëm pjesën neto, që do të rezultoj nga shqitit realizuara minus blerje të kryera për një periud saktuar, për një muajt saktuar, po e marim. Kështu që do të ndjetë një farë letësimi në këtë biznes, po këtë Kjo nismë, dhe më të nduke e parë në aspektin strategjik, do të ndimon të shumë qeverim për të pasur një shikim më të madhe dhe një kontrol më të lartë në ekonominë në Shqiptare. Cilët janë sektorët ku qeveria e vëndit duhet që të ndërhyj me politika të forta për të reflektuar rezultate pozitive në qeverit? ekonomin e vëndit në tërsi? Tashma, qeveria ka ndërmarë disa nisma dhe nisma me fundit është nisma PPP, pra partneriteti publik-privati, cili parashikohet që të preki shumë zona nevralgjiket ekonomisë dhe që t'japi efekt. Faktikish, këto janë disa nismat cilat kanë janë eksperimentuar në vendet e tjera dhe kanë pasur si rezultate pozitive ashtu dhe rezultate negative. 
Në sajt e këtu rezultateve, përmen faktin që edhe fëmënëja ka dhënë komendet e veta në lidhe me këtë nismë dhe ka thënë që kjo mund të ndikoj dhe mund të risi dhe mund të ndikoj pozitivisht në ekonomi, por duen marë masa shumë të forta për të pasur një monitorim edhe një kontrol shumë të madhë për mënyrën se si do të implementohen këto marveshje në ekonomi. Dhe ata e kanë vënë theksin pikërisht tek aspekti fiskal, pra që ka një risk të moderuar, nuk do të e një risk lartë, por është një risk i moderuar i cili do të reflektohet në aspektin fiskal të implementimit të këture marveshjeve. Mund të ketë shumë aspektet të tjera ligjore që mund të aprekin këtë nismë dhe që nuk është shumë e sigur suksesi këture nismëve, jo vetëm në 2018, por dhe në vitet në vazhdim. Këto marveshje, pra do prekin shumë pika të rëndësishme ekonomisi, mund tjenë edhe në infrastruktur, mund tjenë edhe në projekt të tjera që mund të ndikojnë, mund tjenë edhe në shërbime dhe mund të prekit direkt edhe punësimi i Shqipëris, duke njësur nga viti i artëshëm. Por që rrisit që ka shprejur dhe raporti i FMNS, dhe më thënë janë gjithmonë eminente dhe që gjithmonë duhet ketë një monitorim shumë të mirë nga qeveria për t'i pasur për asysh. E qartë. Në fakt, mos duhet të ndryshoj qasja të timore si një instrument në fakt që do të shliron të edhe kapitalin? Po, ky është një faktor tjetër. Do më thënë, është diskutuar shumë dhe po diskutuar shumë që pëse investimet e më dha shkojnë në vendet e tjera të Balkane dhe nuk vinë Shqipëri. Atere, qëfar mund të ndryshojmë ne? Në vëndë shumë ma fërnesh. Mund të emin Macedonia ose në Sërbi dhe qëfar mund të ndryshojmë ne në skemën tonë të atimore për të qenë sa më të pranishëm dhe sa më të pranueshëm për investitorët e huaj. Unë besoj që ka shumë aspekte të cilat mund të regullohen për investitorët e huaj duke i ofruar disa letësi fiskale për vitet e filimit pra për periudhën kër një biznes është akoma në start-up, për një periudhë një ose dy vjeqare. Mund të ketë nismat në konkretisht mund tjetë që është heqë e të atin fitimit për këto biznese, ose një letësi e procedurave ligjore dhe edhe në punëmarje për këto biznese. Ka shumë burokraci, kjo është dhe arsyë, ja. Du të përmend faktin që sistemet të atimor ka pas zhvillime, dhe më thënë dhe edhe futje sistemet të ri të atimor ka lecua shumë bizneset, qoft biznesin e vogël, qoft mesën, qoft madhë, por ajo që unë vejë theksin, dhe më thënë dhe shumë ekspertier vejë theksin është ke normat të atimore, pra të këto normat cilat në dikojnë, qoft të vëshoja, qoft të atim fitimi, dhe cilat të bëjmë pak jo shumë konkurusë e ekonomine e Shqipëris për balë ekonomive të vendeve të tjera. Unë besoj që ka vend për përmisim. Qeveria ka bërt mundur më dhenë letësimin e procedurave dhe të atimore duke bashkërenduar bashk me zhvillimin e qëndrës QKB, që është qëndra e komtari biznesit, gjithashtu duke ofruar dhe shumë shërbime në përmjet i Albania. Gjë që bëjnë të mundur letësimin e shumë shumë procedurave, jo vetëm për biznesin, por edhe për qytetarin. Me gjitha të, mbedet për të thënë që për bizneset e mesme dhe të vogla mund të ketë akoma fush për përmërsim. Në mënyrë të tilë që në deklarimet që bëjnë të biznese mund të ketë një letësim duke shtyra fatet dhe deklarimit ose duke përmledhur një periud kohore nga mujore se tre mujore një periud më të madhe dhe duke letësuar gjithmonë këto biznese për të mos pasur barra administrative të cilat përbën një farë mënyrë e kosto për biznesin, sidomos për biznesin e vogl Për mund përmënd një shembul që një biznesi madhë mund ndërtoj shumë mirë një departament finance me profesionist të mirë dhe me 2 ose 3 ose 4 veta, duke pas edhe një konsulent fiskal të jashtën për të monitoruar gjithë operacionet e saj. Gjë që kjo nuk është e mundur do të për një biznes të mesëm ose aqë më tebër për një biznes të vogël. Kjo do të ishte me të vërtet një kosë që do të i rëndon të shumë bugjetit të këture bizneseve. Në fakt, shtimi një ministrije, ndryshe nga më parë, është një ministrë shtetit ashtë mund kabinet, për të që nga indërmjetësi mes si për marsëve dhe qeverisë së vëndit. Sa efektiv do tjetë realisht dhe sa do të kontriboj, apo do të ndimoj këj ministrë, edhe pëse është pa portofolë, do më thonë? Unë besoj që ngritja një strukturët të tjilë, duke pasu një organigram të caktuar dhe duke emruar ekspertët cilat do t'i shërbejnë, dhe më thënë, kësaj ministrija dhe pikrisht komplet shërbimeve që synohet që të kryo kjo ministri, unë presjet shofë rezultate pozitive në 2018-ën. 
por kjo mund kjo mund të ndikoj qoft në 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 një përqasje më të mirë edhe në një marrë më të mirë ku ndrejt investitorëve ndërkombëtarë për të komunikuar një gadishmëri më të lartë qeverisë për marrëveshje ose investime të mëdhaja strategjike. Por nga ana tjetër ë besoj që duhet të marrë një mendim edhe nga investitorët e huaj që tashmë operojnë në Shqipëri për të parë që ku i shohin ata pikët e dopta dhe çfarë mund të përmirësohet sepse Zëri parë që investitorët e huaj do të dëgjojnë, është pikërisht zëri investitorëve që tashmë veprojnë në Shqipëri. Sigurë. Sepse ky zë është më i besueshëm sepse se sa një një politikë ndërmarr ose 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 një lajmi i cili i cili megjithatë nismë e ngritjes së kësaj ministrie, unë besoj që do të ketë do do të fillojë të ketë rezultate në fillim të të vitit të ardhshëm pra 2018. Mhm. Sigur se kjo ministri nga ana tjetër kemi një shtim të kompetencave një super ministri, sigur se është ajo që drejton Arben Ahmetaj, financat, ekonomia në një vend. Ka marrë edhe arsimin profesional, madje. Ëm si do ta udhesh Arben Ahmetaj këtë super ministri, sipas jush? Ëm sa e mirë do të jetë ky shtim i kompetencave? Ëm besoj që në planin e po, besoj që në planin e restrukturimit, pra reformave të restrukturimit është pare arsyshme që bashkimi i detyrave pra, i funksioneve kryesore të këtyre dy ministrive do të cilë një eficiencë në operacione, do të cilë një eficiencë qofë në vendimarje, qofë në një kontrol, qofë në një monitorim të shumë entiteteve dhe të shumë dikasterve të cilat monitorohen nga qeveria. Shpresoj që një si përmarje tjilë do të ushtroj kontrol më të madhë kundrejt gjithë administratorve cilë drejtojnë në shëqëri të mdha, që janë në shëqëri të shtetëzuara ose shëqëri me kapital shtetëror, për të pas një efektivitet më të lartë dhe produktivitet më të lartë të operacionet të tyre. Pra, unë besoj që kjo bashkim do të cjeli një sinergji të brëndshme, ku shumë mirë mund të themi që një plus një nuk do të bëjnë më dy, po një plus një do të bëjnë tre, ose dhe më shumë. Nga nga tjetër, do duhet që edhe vetë funksionet ose edhe vetë stafit cili do tjetë stafit funksioneve financiare dhe të finistrisë ekonomisë do duhet që të keni bashkërendim dhe një bashkëpunim shumë të lartë dhe shumë efektiv në mënyrë të tjilë që kjo punë e madhe pra që dikur është bërë në dy ministri dhe tash më bëhet në një ministri do të japi eficiencën e vetë do ketë vërshërsi por unë besoj që do të ketë do të japi edhe një letësim edhe në ekonomi mund tjetë një procedurat të bashkërënduarat të licensimit për investime strategike, për gjithashtu edhe të një kontroli më efektiv nga pikpamja e bugjetit, nga pikpamja tatimore. Pra, kjo ka qenë filozofia e bashkimit të të dy ministrive në një. Por, normalisht, këto proceset, dhe më thënë, bashkimit dy ministrive me stafin e tyre organizativ nuk është një gjë e thjesht, por që Besoj që rezultate do t'japi në basë gjashë mojore të dytë të vitit 2018, jo tashmë në fillim. Një projekt që duket se qeveria po e promovon shumë është edhe një miljarë dolarë. Po, janë partneriteti pra publik-privat, është tashmë si që thashë dhe më përpare që duket shumë ambicioze dhe është planifikuar tashmë në letër që... Me gjithë se nga posilla kemë gjuar akuza dhe rritek që janë parate drogës. Për te i kësaj, unë besoj dhe di që ka shumë investitorë që janë të interesuar për të investu Shqipëri, por duke qenë në planin praktik dhe duke parë shumë gusht e ekonomin, them që ka për të bërë, ka shumë për të bërë për të ju alecua rrugën këtyri investitorve, në mënyrë të tjilë që kjo partneritet tjetë tjetë shumë real, pra silja pragmatiste një investitorit huaj që tashmë ka një eksperiencë shumë të madhe, dhe silja burokratike e shtetit dërë një farë kohë, bashkimi tyre nuk do të silë të një rezultat mirë, por tashma me reformat që po ndërmeren edhe me restrukturimin e gjithë entitetive shtërore, besoj që posynojt një funksionalitet më lartë nga pikpamja dhe nga nga e stafit, në mënyrë të tjilë që këto partneritetet funksionojnë. Unë e para thash, kjo do ketë rrisit e veta, sepse edhe fëmënëja ka përmendu në raportin e vetë më të fundit, gjatë vizitës fundit që duhet parë dhe duhet monitoruar gjithmonë e më fort pikpamja tatimore. Pra, qëfar do të sjeli kjo partneritet, ku është do tjetë produktivitetin e ekonomi dhe si do të monitorohet dhe si do të tatohet gjithashtu. Pra, ku është do tjetë impact që do ketë në budget, sepse është hera parë që do të implementohet në Shqipëri dhe gjithmonë rrisit për hertë parë janë gjithmonë të larta. Pra, kjo ka qene dhe një pike e këti raporti. Gjithashtu ata kanë rekomandu dhe më thënë që gjeveria duhet ketë, duhet 
the reform of the debt to buy stability macroeconomic and the vision of the new deal that monitor the level of the budget in the case of product and production brought up. Mm -hmm. Plasim pak për taksën e pronës, tashmë një vendimi marrë nga qeveria, javën që shkoj në mbledhjen e radhës. Ehm, kemi një dy fishim gati apo tre fishim të të saj, ehm, akoma edhe më shumë sa i takon biznesit, flas për godinën, sikurse është nga ana tjetër edhe për banesën, për shtëpit. Si e shihni këtë? Ehm, un besoj që ka ardh koha që një taksë tillë të vihet. Uh, Ne aspirojmë, do më dhe në që tim, një vene Europian, dhe ku do në shdo vene të Europës, më thënë edhe në vene të tjera të Balkanit, kjo taks është futur, është futur me ko. Pasaj, mënyra... Po, por, mënyra... atje, rogat nuk janë si këtu, jetesa nuk është si këtu. është, është e vërtet, është diskutuar shumë, në kjo projekt është diskutuar shumë vitim e vërpara, Qeveria ka parë që popullë shqiptarë nuk është akome i gachëm për të asimiluar dhe për të gëltitur këtë taks, por tashmë ka ardhur koha duke pas prasysh që raporti i FMN-ës se ka i ka cilësuar një pik më vetë që në kuadrin e reformave që ndërmërë qeveria dhe partneritetit publik-privat pra dhe investimeve që parashikojt bëjë qoftë dhe në fushën e energjitikës dhe infrastrukturë, duhet që të shtoj të ardhurat në bugjetin e saj. Pra, duke shtuar bazën tatimore, duke ndryshuar shkallet e tatimit, pra, futje biznesit vogël ishte paka shumë një nismë e rekomanduar nga FMN-ja, por gjithashtu edhe futje taksa pronës ishte e rekomanduar paka shumë në një nivel ose e vënd e spesifikuar që ka ardhë momenti që kjo taks duhet vendosur, qoftë për familjet, qoftë edhe për biznesin. Êshtë e kuptushme që biznesit ketë një taks të ketë një taks më të lartë, sepse janë një si fitin për urse, nuk janë rezident familjar. Mënyra e logaritës saj takse pasaj, mund tjetë një diskutim vete, por tashmë vendimi është marrë, dhe më thënë, ajo dhëtë matet me vlerën realit tregut pronës, dhe është logaritur në 0.05% për rezidentet familjarë dhe 0.15% për banesat me qëllim biznesi. është një vendim tashme i marë, do ketë besoj që do ketë një impakt nga pikpame biznesit më shumë sësa nga familjarët, por që është një nismë që tashme qeveria duhet a merte. Bazuar edhe në rekomandimet e fundit, ne do të shofim peshën e kse takse në fillim të vidit 2018, beso gjithë familje shqiptare. Në fakt, kjo ishte një mas që përjaçtoj hotelet me pesyje, kjo gjallje dhe pak kam parë debatet e kohës fundit, sidomos nërmjet qeverise dhe opozitës, u duk pak paradoxale, sepse nuk nuk shien me sytë mirë ose nuk ndimojmë pra ato biznes ose ato hotelerit cilat janë me tre yje, katër yje, por janë pikrisht ato cilat janë me pes yje, janë hotelet luksoze, por pikpame qiveris ka qenë kjoj që letë të mbrojmë dhe letë të subvencionojmë një farë mënyre investimet masive, investimet e mdha, në hotelet e mdha. Dhe qeveria parashikon që mund të ketë investitor të hoteleve më në zë në bot, që mund të vinë Shqipëri dhe mund të kenë këto facilitetet. Njësur nga të kritikat që pëndjek kjo qeveri, besoni se, apo mendoni ju se Shqiptarët, apo të pasurit për bëhen më të pasur dhe të varfrit më të varfrë? Êshtë pak përgjitje vështirë, por ka një ka një tendens që a i që tashmë ka investuar që zëtron një kompanit madhe dhe që që mund të marri benefite më të mëdha, ka një incentiv për të investuar dhe më shumë. Dhe normalisht për të rritur, dhe normalisht kjo investim më shumë dhe do të shpërblet një produktivitet më të madhë dhe një fitim më të madhë në fund të vitit financiarë. Kështu që lethemi që gapi mi disë ati që do të investoj më shumë dhe ati që nuk ka mundësi të investoj pra një biznesit vogël ose të mesëm që me zhvillimet e fundit ose në vitet që vinë nuk mund të rritet më shumë si një norme të saktuar, unë të them që do ketë një gap që mund të dhe zmadhojt. Në raportin e fundit të instat, thuaj se konsumi është rritur. Kur pyet qytetarët apo trektarët, thonë të kundërtën. Cila është e vërteta e situatës? Në fakt, ka pas rritit të qmimeve. 
nga mënyre e matjes së vlerës si një sporte familjare, mm -hmm. sportës bazë për të familjes, një statistika dhe ka metodat e vetat të matjes së vlerës së kësaj sporte, unë kam vënëre që qëmimet e në rritur, për thujse në gjitha produktet. Nuk vere një rritje të konsumit, në, në, në pikpamin time unë shof një frenim edhe shof një shtangje të, të, të familjeve, kjo për vetë faktin sepse ka një, ka një pasiguri për të ardhmen, Pra ka një pasiguri dhe më të njerëzit që, kanë, që të gjuan që të futjen e të vëshës, ullin e pragut të vëshës edhe ndërmarën e këtyre nismave, e kanë rritur nivellin e pasigurisë të tyre. Dhe gjithmonë presin që qëfar të ndodhin në vidin që vjen. Bashkë dhe... njëtur edhe zhvillimet tona politike që janë gjithmonë Bashkë njëtur edhe një pasiguri politike. Dhe shtojnë E kanë shtuar pasigurin dhe më thënë edhe ke familjet të... Vjetë re një shtangin në, në konsum, vjetë re një, dhe të një unë të cilësoja si një stanjacion. Por, fakti rritjes e këtyre qëmimeve, me shumicën e produkteve, ka bërt mundur rritjen e vlerës së shportës bazë. Edhe kjo mund tjetë një nga arsyet që në raportohet si kur ka një, ka një rritjet të vlerës të, të, të konsumit në mujt e fundit. Sektori bujësis, në fakt, ne e themi shpesh është një nga potencialet që ne kemi, por sa është shfrydzuar dheri më tani këj potencial? Shumë që ka thuhet me politikat që do u shenjë të sektor, por ende nuk ka gjë konkrete në këtë drejtim. Êshtë e vërtet, janë ndërmar, janë ndërmar disa nisma, janë ndërmar shumë nisma nga pikpame qeveris, janë ndërmar gjithashtu dhe shumë projekte të financuar nga vendet e Europiane, por um, këto projekte dhe këto nisma nuk kanë rezultuar në një Uh, në një zhvillim konkret, nuk dhe një zhvillim të... Tek... Nuk janë reflektuar ende... Atjet e këfermerit e këfermerit... Pikërisht, pikërisht. Uh, unë e shof, uh, probleme e shof dy planësh. Uh, probleme parë që fermerit jonë duhet, duhet, duhet dukuar më shumë me, me, uh, me projekte të zhvillimit në bujtësi. Pra, duhet ketë më shumë pjesmarje në projekte të zhvillimit. Pra, duhet kuptoj se si funksionon ekonomia dhe se si ati duhet ti letësojt mënyra për të, për të investuar dhe për të zhvilluar pujtësin e ti. Pra, tokën e ti dhe kush të tishin produktet më të mira që i mund të mbilte në tokën e ti. Mm. Gjithashtu, edhe mënyra e tretimit fiskal dhe e mënyra e komplet ciklis të blerjes, pra që nga blerja e lëndës par, dherit e këshitja produktit final, duhet një uh, ndërgjitësi mëjë math në, në fermeret, në gjithë Shqipërinë. Nga nga tjetër, e shofë edhe ke ndimë reale që qeveria duhet t'japi fermerve. Pra, duhet t'japi një ndimë, jo vetëm në subvencione, por duhet t'japi një ndimë qoftë edhe në trajnime, qoftë edhe në një monitorim afat gjatë, në mënyrën që se si këta fermer të trajnohen dhe të kontrolohen në produktin që ata prodhojnë. Pra, në gjithë fush. Në mënyrë të tilë që të studiohen të gjithë problematika, unë kam dëgjuar shumë fermer që thonë, produktet tona janë më të shtrenta se sa produktet e vendeve për rreth. Atër, trektarët nuk preferojnë t'i blenjë të produkte për shkak të qmimit, por shkojnë gjithmonë në Macedoni ose në Greqi ose në vende tjera. Atër, duhet studuar fakti pse këto produkte janë ka që shtrenta. Qëfar mund bëhet në mënyrë të tilë që të kemi një risi në mënyrën e prodhimit, në mënyrën e të bërit plektori, qëfar teknologie mund të futet. Pra, në këtë, në këtë fush ose në këtë projekt dy palësh, që duhet grupet e fermerve, qoftë edhe vetë qeveria, duhet ketë më te për fokus në të ardhmen. Mm -hmm. Ka shumë për të bërë në bujqësi. Unë besoj që ka shumë për të bërë. Ka shumë toka të cilat janë djerë, të cilat nuk janë të punuara dhe cilat nuk vijen në funksion. Investimet për të vënë një tokë në funksion janë masive dhe nuk mund përbalohen dot nga një familje fermere. Kështu që duhet një plan i gjërë edhe një mbikyrje edhe një, një politik, uh, politik zingjir, zingjir që nuk mund tjetë gjash mojore, nuk mund tjetë një veçare, por duhet tjetë të pak të nëdhjetë veçare. Në qofë se ne duham të shofim produkt real dhe të shofim zhvillim real në, në bujtësi. Unë të renderoj që të kisha në studion. Ju falim dhe dhe juve. Falim dhe dhe ju shikues ndërruar që shëndruat me ne, për sonë të natë në mirë.